तो आज मैं आप लोगों के साथ जो बना रही हूँ कीटनाशक बता रही हूँ आपके गार्डन की सारी समस्याएं एक झटके में खत्म हो जाएंगी दोस्तों हम प्लांट में कीड़े मकोड़े लगे हैं फूल नहीं खिलने फल नहीं आ रहे हैं तो अक्सर लोग छोड़ देते हैं वैसे कि नहीं जाते हैं दवाई लाते हैं मार्केट का अगर हम नहीं लाते केमिकल तो यही होता है कि हो रहा है छोड़ दिया उसको नहीं हमें कुछ करना है हम अगर तो अगर लगना पड़ता है गार्डन में हमें अच्छा गार्डन बनाना अच्छा रिजल्ट चाहिए तो हमें उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होता है तो उसी के लिए मैं आपके लिए सस्ता सा ऑप्शन लेके आ रही हूँ ये पाँच रुपये की एक तम्बाकू की पैकेट है ये मिल जाती है और तम्बाकू क्या है दोस्तों तम्बाकू वैसे तो हमारे वहाँ पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है तम्बाकू लेकिन ये हर जगह मिल जाता है क्योंकि तम्बाकू की खेती होती है और ये इतना खतरनाक कीटनाशक होता है इसमें निकोटिन जो पाया जाता है वो हमारे प्लांट के लिए इसका इसका मैं कीटनाशक बनाऊंगी तो वो बहुत बढ़िया होता है ये इतना खतरनाक होता है तंबाकू खेती जहाँ पर की जाती है जहाँ तंबाकू के प्लांट जिस मिट्टी में लगते हैं ना उस मिट्टी की उपजाऊ क्षमता खत्म हो जाती है उस मिट्टी का पोटेशियम फास्फोरस कैल्शियम और मैग्नीशियम सारा खत्म हो जाता है तो लगाव ये कितना हानिकारक ये चीज होती है और इसे लोग भी खाते हैं तो बहुत गलत है जो तम्बाकू खाते हैं सभी लोग जानते हैं तम्बाकू से क्या होता है बीड़ी सिगरेट गुटका खैनी में जो भी तम्बाकू खाते हैं ये हमारे खून से फेफड़ों में पहुंचता है और हमारे फेफड़ों में चिपक जाता है जो कि हमारी ऑक्सीजन लेने कार्बन छोड़ने की क्षमता को घटा देता है और हमारे फेफड़े कमजोर हो जाते हैं और इससे बहुत सारी खतरनाक बीमारियां हमारे को होती हैं तो छोड़िए उस पर मैं नहीं जाती हूँ मैं आज आपको प्लांट पर बता रही हूँ कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते इसमें हम कुछ और भी मिलाएंगे और जिससे कि हमारा ये बहुत अच्छा जो है कीटनाशक बताऊँगी जो भी समस्या है अब कोहरा भी पड़ने लगे है बहुत सारी बीमारियां होती है हमारा प्लांट सूखने लगता है फ्लावरिंग उतनी नहीं होती है तो मैं जो भी फर्टिलाइजर बनाती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ उसको मैं आपके सामने अपने प्लांट पर भी अप्लाई करती हूँ और आप मेरे प्लांट का मेरे गार्डन का रिजल्ट देखते हैं अगर आपने नहीं देखी कितनी सारे गुलाब लगे फ्लावरिंग हो रही तो वो आप देखिएगा मेरे चैनल पर काफी वीडियो है काफी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मैंने बता रखे तो आज उसी की श्रेणी में एक फर्टिलाइज एक कीटनाशक मैं आपको बताने वाली हूँ आज तो ये देखिए मेरा वाइट गुलाब देखिए कितना प्यारा हो रखा है और ये मैं कब से आपको दिखा रही हूँ कब से एक महीने पहले से मेरे गार्डन में बम पर गुलाब हुए हैं और दोस्तों जब गुलाब हो जाता है फ्लावर हो जाता है मैंने आपको कितनी बार बोला है ये देखिए इसकी टिप को कट कर देना जब ये नई सूट से निकलती है ना तभी ये सूट से निकलेंगी बड़ी होंगी तो इनमें फ्लावरिंग होगी अगर आप इसकी कटिंग नहीं करते हो फ्लावर के बाद तो ये सूट्स इसमें नहीं आएंगी और आपके प्लांट में फ्लावर नहीं लगेंगे तो ये बहुत ज़रूरी काम है जब भी हमारा गुलाब खिल जाता है फ्लावरिंग हो जाती है चला जाता है फ्लावर तो उसके बाद वहां पर कट कर दीजिए उसके बाद जो नई सूट से निकलती हैं तो उसमें गुलाब निकलते हैं तो ये मैं बता रही हूँ कि मेरे को बहुत से लोगों के क्वेश्चन थे कि गुलाब में अभी भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है क्या करें टहनियाँ हैं प्लांट अच्छा हो रहा है बट फ्लावरिंग नहीं हो रही है और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मेरे गुलाब के काफ़ी बने हुए हैं काफ़ी हैं चैनल पर प्लीज़ आप उन्हें देखिएगा ये देखिए कितनी न्यू न्यू सूट्स निकली हैं और आपने पहले देखना अगर वीडियोज़ में यह कितना मेरा बम्पर फूलों से भरा हुआ प्लांट था और धीरे धीरे हर किसी को होता रहता मैं कट करती रहती तो फ्लावरिंग होती रहती है ये देखिए तो इस तरीके से हमें ये कट करना है प्यारा इंग्लिश रोज खिला हुआ है देखिए एक ये है और एक बट्स इधर भी इसकी खिली हुई है देखिए कितना प्यारा गुलाब खिला हुआ है इसमें एक एक ही फ्लावर आता है ये देखिए और ये दो और टहनियाँ थी इनमें फ्लावरिंग हो चुकी है और इनको मैंने टिप कट कर दी है तो इनमें से जो है न्यू सूट्स इसी तरीके से निकलेंगे इसको कट करना होता है तो उसके बाद जो है हमारी अच्छी सी कलियाँ निकलेंगी और इस बंच पर देखिए कितनी सारी मेरी इस गुलाब में देखिए इतनी सारी बट्स निकली हुई हैं देखिए सारी फ्लावरिंग होगी इनमें और इधर भी देखिए ये भी बना है ये भी पूरा फ्लावर होने के लिए खिला है और ये बंच पूरी खिल चुकी है ये देखिए तो ये गुलाब ही नहीं है और प्लांट भी मेरे यहाँ पर हैं काफ़ी सारे खिले हुए हैं फ्लावरिंग होती है तो यो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मैं यूज़ करती हूँ वो आपको बता रही हूँ आप लोग भी यूज़ करिए आपको भी फ़ायदा मिलेगा ये गुड़हल काफ़ी खिला हुआ है अब मैं आपको बताती हूँ गुड़हल की बहुत सारे की कंप्लेन है कि लीव्स पीली हो जा रही है दोस्तों पीली पत्तियाँ पुरानी लीव्स ही पीली होती हैं और अब विंटर सीजन है अगर प्लांट में धूप में नहीं है प्लांट तो भी लीव्स पीली होती हैं और वाटरिंग अगर ज़्यादा हो रही है तो भी लीव्स पीली होती हैं ये ध्यान दें और जो आज मैं आपको कीटनाशक बता रही हूँ ये देखिए अगर आपके लीव्स में भी ये काला कालापन हो रहा है काफ़ी प्लांटों में हो जाता है गुड़हल में होता है गुलाब में भी ये टिकोमा में भी हो रहा है तो जो आज का मैं कीटनाशक आपको बता रही हूँ तो ये बहुत ही अच्छा कीटनाशक इससे हमारी ये सारी समस्या दूर हो जाएंगी ये देखिए और गुलदावरी देखिए कितनी अच्छी सी खिली हुई है बहुत ही सुंदर खिली हुई है और इधर बोगन बीलिया देखिए ये देखिए बहुत सुंदर लग रहा है वाइट वाला गुलदावरी कितनी प्यारी खिली हुई है
एक हल्का वाइट ग्रीन गुलदावदी भी है ये देखिए मैं ये फूल मैंने आपको कई बार दिखाए हैं पिटोनिया जिन लोगों ने नहीं देखी है मेरी पहली वीडियो उनको बता रही हूँ डबल पेटल पिटोनिया है देखिए गुलाब का बिल्कुल गुलाब की मात देने वाला है बहुत सुंदर लगता है डबल पेटल पिटोनिया लाइएगा बहुत सुंदर अपने गार्डन को महकाइएगा ये गजनिया है अभी धूप आ रही है सुबह सुबह धूप में काफ़ी खिलता है इधर येल्लो हो रहा है डेंथस भी अच्छा खिला हुआ है ये देखिए इधर भी मैंने काफ़ी गुलदावियाँ लगाई हैं एक्जोरा देखिए रेड एक्जोरा है इसमें अच्छे से बंच बनी हुई है ये खिलने को तैयार है ये देखिए एक पिंक रानी सा भी है मेरे पास एक्जोरा ये देखिए इसमें भी काफ़ी मेरी बंचे बनी हुई हैं तो दोस्तों कहने का यही मेरा मतलब है कि क्या कहते हैं मैं ऑर्गेनिक यूज़ करती हूँ सारे मैंने बता रखे हैं आपको आप लोग भी यूज़ कीजिए आपके प्लांट भी अच्छे होंगे ये देखिए ये देखिए ये साइनेरिया है इतनी प्यारा इसमें बंच आती है बहुत बड़े बड़े फ्लावर इसमें आते हैं ये देखिए ये प्रेमुला है बहुत अच्छा होता है दोस्तों इसको भी आप लगाइए ये प्रेम रोज हैं ये दो प्लांट मेरे प्रेम रोज के हैं प्रोमला का ये है ये बहुत बड़ी बड़ी बंचें आती हैं बहुत अच्छा ये खिलता है रेनाकुलस भी अच्छा होता है आजकल रेनाकुलस में बम्पर फ्लावरिंग होती है विंटर में रेनाकुलस भी आप लाइए ये गेंदे का प्लांट है आज ही हमारे यहाँ पहली बार कोहरा आने लगा है बस कोहरा आता है जो गेंदे होते हैं बड़े बड़े फ्लावर इनकी लाइफ चले जाती है ये ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं इधर को भी देखिए ये मेरा लॉन का किनारा है तो मैंने यहाँ मिट्टी पर प्लांट लगा रखे हैं दोस्तों यहाँ देखिए तो इस पर बम ये देखिए गेंदा भी हो ही रहा था और ये देखिए येल्लो गुलदावदी है कितनी अच्छी गुलदावदी मेरी खिली हुई है और ये तो मेरी काफ़ी पहले ही बंच खिल चुकी है अब ज़्यादा दिन को हो गए हैं धूप में इनका कलर हल्का सा फेट हो जाता है देखिए इसका कलर हल्का हो गया है इनका काफ़ी मेरी ये खिली हुई थी ये देखिए बहुत बड़ी बंच मेरी ये बनी हुई थी ये देखिए यहाँ तक पूरा मेरा यहाँ तक ये पूरा लोन का किनारा है तो इसमें नीचे से मैंने लगा रखा तो बड़ा सुंदर लगता है तो कैसा लगा आपको आई होप कि आप बोर नहीं हुए होंगे फ्लावर देख के आपको भी आनंद आया होगा अच्छा लगा होगा तो चलिए हम अब और कीटनाशक जो अपना है उसको बता बनाते हैं दोस्तों आज का जो हमारा कीटनाशक बनने वाला है वो तो एक तंबाकू हो गया है दूसरा इसमें चूना लेना है तीसरा इसमें हल्दी लेना है देखिए आप सभी लोग मैंने कितनी बार बताया भी है जानते ही हल्दी जो है एंटी बैक्टीरिया एंटी फंगल बहुत अच्छा होता है हमारे प्लांट के लिए फंगस नहीं लगता है और जब भी हम कटिंग लगाते हैं तो आप कटिंग जब टिप किसी की कट करते हो अगर आपको डाईबैक की प्रॉब्लम किसी प्लांट में होती है ना तो उस पर इसका जो है पेस्ट बना के गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट बना के उसकी कटिंग के ऊपर से टिप पर लगा दीजिए आपका प्लांट खराब नहीं होगा और स्प्रे भी करते हैं बहुत अच्छा होता है और चूना जो है हमारा कैल्शियम का बहुत बड़ा स्रोत होता है और कैलचूना और तंबाकू को साथ मिलाया जाता है क्योंकि एक अमली है एक छारी है जो मिलकर उदासीन हो, जा, हो जाता है तो ये जरूरी होता है इसके साथ मिलाना तो इसका हमने हमें बनाना है तो इसको मैंने किस तरीके से बनाना है वो आपको बता देती हूँ ये मैंने तंबाकू लिया है ये देखिए ये मैंने भिगो के रख रखा है दोस्तों ये मैंने दो चम्मच मैं अपना मेजरमेंट बताती हूँ मैं ज्यादा मैं कितना बना रही हूँ मैंने दो चम्मच दो ग्राम के करीब मैंने इसमें भिगोया था शीशी में और उतनी ही मैंने इसमें दो ग्राम के करीब ही मेरी छोटी वाली चम्मच है इस चम्मच से इतना मैंने दो ग्राम के करीब मैंने इसमें हल्दी डाल रखी है और इसी छोटी चम्मच से मैंने इसमें दो ग्राम के करीब मैंने चूना चूना मिलाना है मिलाऊंगी चूना तो अभी मिलाऊंगी ये दो चीज़ों को मैंने भिगो दिया है चौबीस घंटे पहले भिगो दिया है जो कि इसका पूरा तत्व इसमें निकल गया है ये क्या क्या तत्व इसमें है ये सारा इसमें निकल जाता है और ये फूल जाता है तो अब हमें करना क्या दो दो ग्राम का मैंने ले रखा है दो ग्राम दो ग्राम दो ग्राम और दो लीटर पानी में बनाऊँगी ये चीज़ बिल्कुल ध्यान लगा करके सुनिएगा और अगर आप तीन ग्राम ले तो तीन 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 सबको ले लीजिए पांच पांच ले तो पांच पांच सबको ले लीजिए जितना आपको ज्यादा बनाना है उस हिसाब से आप ले लीजिए अब करना क्या है अब मैं एक बाल्टी लेती हूं उसमें इसको डालती हूं तो ये मेरी एक बाल्टी है और देखिए इस बाल्टी में मैं इसको खाली कर देती हूँ ये देखिए इसमें यह खाली कर दिया मैंने और इसमें ही जो है ये हल्दी पाउडर का खाली कर देती हूँ थोड़ा सा ये इसमें रुका हुआ है अच्छे से ये डाल देती हूँ अब क्या करती हूँ अब ये चूना जो है ये चम्मच में मैंने ले लिया है छोटी चम्मच है दो ग्राम के करीब मैं चूना भी ले रही हूँ इसको इसमें मिला देती हूँ पहले पहले इसको थोड़ा घोल लेती हूँ अच्छे से चूने को भी मैंने इसमें घोल लिया ये हल्दी का घुला हुआ मेरा जार था तो इसमें ये पेलो ही दिख रहा है और इसको भी हम इसमें मिला देंगे ये देखिए और इसका कलर जब हम इसे मिला देते हैं तो देखिए किस तरह का बनता है बिल्कुल रेड हो जाता है ये देखिए अब मेरे को इसको दो लीटर बनाना है अब मैं इसे पानी मिला देती हूँ इतना और थोड़ा सी और होगा कि दो लीटर बन जाएगा मेरा कभी भी हो ज्यादा भी बन जाए मैं तो वही करती हूँ कोई दिक्कत नहीं क्योंकि हम पतला बनाए 
देखें ये इस तरीके से बन गया है कभी भी मैं कहती हूँ कोई भी सॉल्यूशन आप बनाते हो उसको पतला हो अच्छा है जरूरी नहीं आप अपना देख लीजिए किस टाइप का बनता है पतला होना चाहिए पतला होने में क्या होता है हम अपने प्लांट में एक बार हमने यूज़ कर लिया हमारा आप, आपको देख लोगे आप जब हम कोई चीज़ करते हैं ना प्लांट के साथ रहने लगते हैं उसके हम सारे रिक्वायरमेंट समझने लगते हैं उसके साथ हम भी साथ साथ हमारे साथ चलता है प्लांट तो देख लेंगे अगर सही चल रहा प्लांट और दस दिन में आप दोबारा उसको रिपीट कर सकते हैं बट अगर उसकी मात्रा ज़्यादा है घोल घोल जो है हमारा गाढ़ा है उसकी ज़्यादा है और आपने हमने एक बार डाला और प्लांट हमारा खराब हो गया सूख गया तो वो गलत है इसलिए इसको हमेशा जब भी कोई लिक्विड फिटला अगर आप बनाते हो जितना हो सके उसको पतला कीजिए अगर आपको लगता है कि काफ़ी गाढ़ा दिख रहा है तो उसको पतला कीजिए पतला करके प्लांट में डालिए अब अगली बात है कि ये प्रश्न जरूर आप लोग पूछेंगे कि हम इसे किस किस प्लांट में यूज़ कर सकते हैं तो दोस्तों इसको सारे प्लांट में यूज़ कर सकते हैं सारे फ्लावरिंग प्लांट में आप यूज़ कर सकते हैं जो भी आजकल विंटर सीजन के फ्लावर प्लांट हैं या जो भी फ्रूट्स के प्लांट हैं जो भी फ्लावर के प्लांट हैं दूसरा जो भी बेल नुमा प्लांट है करेला लौकी कद्दू घिया सब चीज़ में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो हरी सब्जियां हो रही हैं आजकल हरी सब्जियां में भी कीड़े मकोड़े लग जाते हैं लाई मूली पालक जो भी सब चीज़ में आप इसका स्प्रे कर सकते हैं हम इसका स्प्रे भी कर सकते हैं और मिट्टी में भी सॉइल में भी हम इसको डाल सकते हैं इस चीज़ को क्योंकि इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है सारा हमने बहुत अच्छा कीटनाशक ले रहा है फंगीसाइड पेस्टिसाइड बन के तैयार हुआ है तो बहुत अच्छा है सरल सस्ता ऑप्शन है बहुत ही सस्ता ऑप्शन है घर की हल्दी आपने यूज़ किया है दो रुपये का चूना लगा है पाँच रुपये का तम्बाकू लगा है तो उससे हमारा ये फर्टिलाइजर जो ये कीटनाशक जो है बन बन के तैयार हुआ है तो अब इसको अप्लाई कैसे करना है बना दिया हमने अब इसको हम सॉइल में डालते हैं और स्प्रे करते हैं चलिए इसको जब हमें स्प्रे मशीन में डालना है तो इसको हम छान लेंगे क्योंकि स्प्रे मशीन में जो है नीचे लग जाएगा तो अच्छी स्प्रे मशीन खराब होने का भी हो जाता है और उसमें फंस जाएगा तो अच्छे से स्प्रे भी नहीं हो पाएगा हमारा क्योंकि जो देखिए ये स्प्रे मशीन में यहाँ से ना जाली होती है बनी हुई अगर इसमें चले जाएगा यहाँ पर से तो मोटा निकल भी जाएगा यहाँ फंस जाता है तो हम स्प्रे मशीन को ख़राब कर सकता है इसको छान के हमेशा डालिएगा और हल्दी पाउडर को हमेशा भिगो करके पहले भिगो करके यूज़ कीजिए वो लगता नहीं तो वो भी लग जाता है स्प्रे मशीन में इस तरीके से तो चलिए इसका स्प्रे करके दिखा देती हूँ आपको तो ये देखिए इसमें अच्छे से अपने पौधे को जो है ना नहला देना है अच्छे से ये देखिए कोई आपके कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे हालांकि मेरे प्लांट बहुत हेल्दी हो रहे हैं बहुत अच्छे हो रहे हैं सारे ऑर्गेनिक मैं आपको बताती हूँ मैंने लगा रखा है लेकिन कुछ कुछ हो जाता है देखिए ये तुलसी जी है इसमें लगी हुई इसके लीव्स भी एकदम काले से होने लगे तो इसमें कर देते तो बहुत अच्छे से ये हो जाएगी ये गुलाब हो गया ये देखिए आलमंडा हो गया गुड़हल में कीजिएगा बहुत सारे प्लांट में ही करना है तो चलिए मैं करते रहूँगी वीडियो लॉन्ग हो जाएगी स्प्रे करना मैं आपको इतना ही दिखाती हूँ लेकिन आपके सामने मैंने दिखा दिया ये नहीं कि मैं अलग चीज़ें अपने प्लांट में डालते रह रही हूँ करते रही हूँ तो ये देखिए सारे आपके सामने ही मैं अपने प्लांट में ये चीज़ें डाल दी ये देखिए इस तरीके से हमने हाँ प्लांट में भी डाल देंगे ये देखिए ये मेरा गुड़हल का प्लांट है बड़ा प्लांट है बड़ा पेड़ है उस हिसाब से डालिएगा ये देखिए मैंने एक लीटर के करीब इसमें डाल दिया है लिक्विड ये देखिए ऐसे हम दूसरे प्लांटों में भी डाल देंगे तो इस तरीके से आप बना के इसको डाल दीजिए बस हो गया तो दोस्तों आज का जो कीटनाशक है फंगीसाइड फंगीसाइड है पेस्टिसाइड है ये मैंने आपको बता दिया है बहुत अच्छा है इस्तेमाल कीजिए कमेंट करके मुझे बताइए कि कैसा आपका रिजल्ट रहा और कुछ भी आपको अगर पूछना है तो कमेंट कीजिए मैं आंसर दूंगी जरूर दूंगी एकदम नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ घर का काम भी है बहुत सारा देती हूँ बट सबका आंसर मैं देती हूँ तो वो दूंगी तो मिलती हूँ आगे नई वीडियो में नई एक नया ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर या कीटनाशक लेकर के आपके साथ तब तब के लिए बाय 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 कर दो